ore già è Jesu li tiho pred gospodom tako da nas ne umetaju u predavanju ili sadnji sjemena seminar bi bilo seminario i sađenje sjemena ovdje sjemena života volimo te Isuse u tlo našeg srca koje je uvelike mrtvo i ovisi o tome da u njega bude posađeno pravo sjeme hvala te Isuse i volimo te Isuse ja hoću da vi razumijete da nije samo sve mogući Bog, naš otac u i po Kristu koji sadi sjeme da i džava osadi sjeme ako ne pazite hvala ti Isus volimo te Isuse iz toga se od nas zahtjeva budnost u riječi Božoj kad on kaže bude duhovno gledano budite budni to znači hodajte ili živite na svjetlu riječ. Oni koji spavaju su obmanuti. Duhovno gledano, ne, duhovno gledano nema spavanja. Duša nikad ne spava. Uvijek je to stanje duše. Stoga budete budni. Ili hodajte ili živite na svjetlu objavljene riječi. To se također naziva hodamo u istine, a mi znamo da ne, ne možeš hodati u istine. Ko recimo da si obuko neke tenisice pa hodaš u tenisicama, nego se to odnosi na život u istine. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Evo treća Ivanova. Samo jedno pogled pa su ovo stihove. Znači čitamo treći i četvrti stih. Kaže, kaže, vrlo se obradovah kad dođoše braća i posvjedočiše za tvoju istinu kako ti u istine hodiš. Pazi, slušaj sad ovo. Mi znamo da to ne govori Ivan, nego duh sveti Boži od Krista Isusa po Ivano za nas. Jer to je kontekst Svetog pisma Ivana 16.13 s obzirom na ono što slijedi u apostolskim poslanicama. Jer Isus je apostolima rekao da evo samo što nije ode on i onda pošalje duha i onda duh govori ono što čuje od njega. Hvala ti Isuse i ako je to duh od Isusa čuo, to je proces, ali evo ono pučki, onda je ono što je čuo i što si ti zapisao od Isusa, nije li tako? Pa onda Isus govori, slušaj sad, četvrti stih, ovo mi je jedan od omiljenijih stihova. Nemam, to nije prva Ivanova, nego treća Ivanova. Nemam veće radosti od ove dvije točke čut da moja djeca hode u istine. Hodit u istine je živjet po istine. Isto je reč hodit u istine ili hodit na svjetlo ili živjet na svjetlo ili živjet po istine. Isto ti je. U svakom slučaju, jedino taj način života vodi do cilja. No, da bi mi znali da li ili ne hodamo ili živimo po istini, volimo te Isuse, mi moramo sebe preispitat u odnosu na istinu riječi Božje. To treba biti mjerilo našeg razmišljanja i djelovanja. I to je naša današnja tema, ona je iznimno važna ako ćemo napredovat. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Naš napredak ovisi u cijelosti o nama. A kad kažem u cijelosti o nama, to treba shvatiti u mudrosti. Jer mi znamo da mi ne možemo ništa bez njega i da sve činimo po njegovoj snazi. Hvala ti se, to je uključeno u tu izjavu. Ali s naše strane, napredak ovisi o suradnji s njime koji po svom duhu želi djelovati u nama i privest nas k sebi, to jest svetosti, a ne može ako mi ne surađujemo s njime, jer bi nas inače prisilio. Stoga sve ovisi o našoj reakciji na njegov upliv 
i zato s naše strane gledano, a to vam je samo mudro gledat s naše strane, pusti njega, on je svoje napravio, sve ovisi o nama, ovdje mnogi padnu, da, 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 sve je milost, da, naravno, ali učinak milosti ovisi o tebi, Volimo te Isuse, pa onda gledaj sebe, sve ovisi o tebe. Hvala ti Isus jer da ovisi o njemu već bi te prisilio. Stoga nema ništa važnije za naš duhovni rast nego da mi žudimo, 1. Petrova 2.2, neiskvareno mlijeko što znači poduku koja je čista. Već smo rekli da su sve crkvene doktrine neistinete ili su uvelike neistinete sa malom dozom istine koja se ni ne računa u takvom omjeru. I onda ti moraš žudje čistu istinu ili blistavo svjetlo koje jasno ukazuje put kojim ti trebaš hodat što znači, ovo je sad nijansa već rečenog, u odnosu na koju istinu ti trebaš promijeniti svoj način tijenja i razmišljanja. I tako hodiš u istinu. Da misliš istine to i da djeluješ s time u skladu. Inače nema napredka, to jest ne hodiš, nego cupkaš na mjesto i većina cupkaju na mjesto. Kako znamo da cupkaju na mjesto? Pa ne napreduju. To je cupkanje na mjesto. Hvala ti Isuse. Ili nazaduju. U principu nema, nema stajanja na mjestu, to je privid, ima naprijed ili nazad. Hvala te Isuse i vol, evo Isuse, volimo te i volit ćemo te još više. Dakle, hodat u istine, znači sagledat sebe na svjetlu istine i promijenit se. Što se tiče vlastitog razmišljanja, to se naziva obnavljanje uma i onda se prisilit da naša iskrivljena volja rekli smo stvarni čovjek pala priroda sebe uskladi s našim razumijevanjem koje je obnovljeno po riječi Božjo i tako se odvija preporod duše i mi rastemo u spasenju što je isto kao i izbavljenje i iscijeljenje i sve drugo tako se osvaja obeća na zemlji volimo te Isus stoga je naša današnja tema sagledavanje ili preispitivanje ili kritiziranje samog sebe, vlastitih misli i osjećaja ili izražaja volje na svjetlu božanske riječi. Ona nam je dana za to. U svrhu da mi promijenimo naš način razmišljanja, broj jedan, tako se čovjek mijenja. Zato se ljudi ne mijenjaju jer im um nije obnovljen, jer su neistine. Glavno oružje sotone je neistina. Jer samo istina oslobađa Ivan 8, 31 i 32. I, i, ovo sam više puta rekao, premda istina nije najvažnija i nije prva. Ljubav je prva i najvažnija. Na zemlji gdje je neljubav, gdje su ljudi pala bića, najvažnija istina. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse, najvažnija istina, jer kroz istinu, istinu jedino se obnavlja um da bi se iskvarena volja znala promijeniti jednom kad je voljna, inače nije voljna, ali je zgnječe okolnosti i muke i patnje i poraze. Tako palo biće uči najtežim putem i onda se želi promijene da sebe, da sebe spasi od daljnjih neugoda, muka, patnja i bole. Jeste razumijeli? I u tom stanju sav strgani, poraženi, ponižen, moga je bolje. Hoćeš, nećeš, dođe do toga da bi se trebalo promijeniti i onda, i onda on mora obnoviti um. Na svjetlu razumijevanja mora spoznat svoju zloću i donijet odluku promijenice za što treba uložiti napor i zato kaže u Mateju 11.12 da se kraljevstvo nebesko ili kraljevstvo Bože ili božanska ljubav u našim srcima postiže i osvaja na silu. Jeste li ovo razumijeli? Tako se vi mijenjate, inače ostajete isti, to jest nazadujete sa velikom opasnošću da ćete živjeti zemaljski život uzalud kao većina. 
Jeste razumjeli? Dakle, ponavljam, ako vaš pastor, vi koji gledate prije svega, ili vaš svećenik, očigledno ne napreduje u pola godine, to znači da se ne mijenja, da je na krivom putu. On mora biti sve silni i sve više Kristu nalik, propovjede mu moraju biti sve moćnije i vas treba sve više probuditi, onda znači da je on na putu i da vam može pokazati put, inače priča o nečemu što ne razumije i maknite se od njega jer je to obliče po božnosti, a nema snage, toga se klone drugi, drugom Timoteju 3.5, jer ste razumijeli, jer jako je važna stvar kome u ruke daješ svoju dušu da te vodi, ako te slijepi vodi, a takav je slijep, jer da nije slijep napredova bi, očigledno sebi i drugima i darovi bi se očitovali kroz njega to, ako se darovi ne očituju kroz svećenika ili pastora znači da je mrtav on vas nema čemu naučit nema kristovog duha on je šupalj i prazan jer gdje je kristov duh tamo su darovi i sila o Isuse, ili ovo vi razumijete to znači da on ovo ne zna i da vas ne može naučit i da ste u rukama slijepog pastira i da ste u opasnosti da propadnete Matej 15.14 ja hoću da ovo svi prime k znanju jer se radi o najvažnijim a to je spasenje, izbavljenje i vječnost za duše Amen a idemo se pomoliti jer već vidim da su se počeli motori pregrijavati hvala ti Isuse Isuse budi ti nama od pomoći blagoslovi Isuse ti nas sa svojim svetim prisustvom otvori nam oči srca da razumijemo ove važne istine i daj nam snagu Isuse da budemo vršitelji riječi i tako blagoslovljeni u svemu što činimo o Isuse hvala te a riječ neka bude silna neka bude poput ognja koji proždire sve nečisto i malja koji drobi sve neistine to u komadiće po Jeremi 23 29 tako da se riječ tvoje istine riječ života Usadi duboko u srce, hvala ti se i donese onaj željeni veličanstveni rod preporoda ili promjene duše nazad u ljubav zbog čega i živimo na ovoj zemlji, a što je ujedno i svrha našeg postojanja uopće. Amen. Hvala ti Isuse. Ja ću vam pročitati neke tekstove, tu ćemo se zadržati koji su vidno utjecali na moj razvoj, ja ih znam od početka. Ja ih znam od početka i ovo će vas sigurno zanimati. Ja znam da vi volite čut, a inače ljudi, a ja volim čut, i ja isto volim čut, i ja volim čut. Hvala. Meni je pomoglo na početku mog hoda s Kristom, kad sam čitao Muhamedu. Znate, u islamu imate Koran, a imate i predaju. I onda u predaj, što su priče s koljena na koljeno, vi možete naučiti o životu Božeg proroka za muslimane, Muhamed je Boži prorok, i meni je to pomoglo. Meni je pomoglo vidjeti kako živi sveti čovjek. To pomaže i zato sam ja počeo svakodnevno pisati izvještaje o svom životu jer ja znam da je meni pomoglo vidjeti kako žive ljudi koji su u potpunom predanju, a ja jesam. Hvala ti Isus. Recimo jednom, su Muha, jednom dok je Muhame drža propovjed, jedno dijete je počelo vikati, skakati, hvala ti Isuse i stvaralo je buku. I došlo je do Muhameda i svi su sad bili u strahu što će on napraviti. On je jednostavno stao, sišao do njega, igrao se s njime dok se dijete nije umirilo, vratio ga roditeljima i nastavio propovjed. Meni je to pomoglo. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse, jeste razumijeli? Stoga onda ja pišem o stvarima koje su iznimno bitne za vaš zemaljski život. Hvala ti Isuse, recimo koje su mi boje čarape i... Hvala ti Isuse. Bokserice, jer ljudi to vole čut, šalim se. Jer ja znam da je meni to pomoglo. Ja znam da se ljudi, pi... mene osobno pitao kako je bilo na početku. Jer moj napredak je očit svima. Očit svima. Meni, a i svima oko. Kako je bilo na početku? Ja ću vam reći točno kako je bilo na početku. Isto kao i sad. Ja sam bio oduševljen sa ovim napretkom koji se nudi. Za mene je napredak promjena onog lošeg u mene za bolje. Što rezultira u tome da sam ja sve bolje. Kako je bilo na početku? Prosto oduševljen s time da mogu bi sve bolje i jesam. I kad ti to doista shvatiš, pa nema bolje ponude, hvala ti Isus. 
ja sumnja da itko od vas ne bi htio biti sve bolje, još bolje i najbolje i nikad stati. Ja jesam. A to je zbog ovog. Zbog ovog. Dakle, sjećate se gdje smo krenuli. Ja, ja, ja znam da će ovo vas zanima. Dakle, moj hod s Kristom, a tako i valja, je počeo tako da sam se ja najprije upoznao s njime razumski. Razumski. I to kroz dijelo Emanuela Svedenborga, koji je doista veliki sluga. Tad sam doista shvatio što Biblija ili Božja objava jesti koje su njezine dubene i koja je svrha objave i upoznao sam Isusa Krista razumski. No stvarni napredak u mom životu je počeo kad sam došao do objave Jakob Lorbera. On je primao putem unutarnje riječi. To nije čista istina što je on prima. Ima grešaka, ali ima visok stupanj istine. I u objavi 8909, ja mislim, ga naziva kroz čestu istinu jednim od najvećih kršćanskih proroka. Hvala ti Isuse. To je visok stupanj istina, ali nije čista istina. No, ono što je došlo, ja znam da i Svedenbor govori o tome, ali ja to nisam tad uočio. Što je došlo s Lorberom, dvije i četvrte, od dvije i sam ja krenuo, kupio svoju prvu Bibliju, što je bio King James na engleskom. Hvala ti Isuse da bi mogao prati Svedenborga. Hvala ti Isuse. Ali dvije i četvrte, kad je došao Lorber, tu je Isus Kres postao živ. Postoje stvaran lik. Kod Svedenborga ne toliko. Kod Svedenborga ne toliko. Jer ima otkrovenje koje je primio Lorber veliko Ivanovo evanđelje gdje se prati Isusova troji pogodišnja aktivna služba u opsežnijem obliku nego je to dan u evanđeljima i on je meni postao živ. Doista šetat se s Isusom koji je tako živi, slušat njegove riječi i objašnjenja i hvala ti Isuse. U uvidu susrete o kojima pismo govori malo ili nemalo, mene to doista prosvijetlo. No, ono najvažnije, najvažnije, ja sam zahvatio da on traži predanje, da se ja moram mijenjati. Ja sam zahvatio da u meni ima puno zlog i nečestog. I da ulazak, ulazak u kraljestvo Božje nije moguće ako to tako ostane. Ja ne znam kako vi, ali ja brzo hvatam stvari. Ja sam odmah shvatio, ja brzo hvatam da ja moram to izbaciti iz sebe, inače neće biti dobro. Hvala ti Isuse. I tako je bilo na početku. Oduševljen s time. Zašto? Kad ja izvadim to loše uz njegovu pomoć, on stavi dobro na mjesto toga i ja sam bolje nego sam bio prije. I od tad... Ja ulažem aktivni napor mijenjajući sebe, volimo te Isuse, ja sam sve bolje u svakom pogledu, na svim razinama, unutra i van, lijevo i desno, gore i dolje, u službi, u družbi, očigledno meni i svima drugima i raste i nastavit će rast, jer ništa ne mislim promijeniti. To je zbog ovog što radimo danas. Hvala te Isuse, ovaj proces ljudi ne razumiju. Ovi očekuju da će ih neki obred očistiti, neki drugi ljudi da će spustiti na njih neku kišicu možda ili neku kapljicu, a ovi misle da će se riječima, molitvom ili ne znam kojim trapljenjima, ne, 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 samo ovo, samo istina. Kad je na pravi način primijeniš ili usvojiš, ona jedina mijenja ili oslobađa, o Isuse moj dobro, i to je hodu istine. Hodu istine je promjena načina razmišljanja tako da se uskladimo sa božanskom, mi se moramo uskladiti sa božanskom objavom jer njegove misli nisu naše misli dok smo na zemlji, to vam je jasno. Kad se ti preporođeni jedno s njime, onda su tvoje misli koji njegove misli. To znači mi na zemlji, Izaja 55, stihovi 8 i 9, moje misli nisu, nisu, nisu. Jednostavno, kako znaš? Pa vidim da nisu, hvala ti Isus. Usporediš. Kako znam da je nešto crno i bijelo? Pa evo usporedim, vidim, ovo je bijelo, ovo je crno, tako isto. Moje mislinje, nisu. Moji puti, njegovi puti, ja bi desno, on kaže ljevo, nisu. A ipak moje misli i moji puti ne vode k cilju. Što sad? Ja se moram uskladiti s njime. O Isuse, moj dobri. Kako je bilo na početku? Isto koji sad? Oduševljen. To je promjena s lošijeg na bolje. Ja znam da vi koji se mijenjate ovo niste shvatile. Jer nitko nije toliko nenormalan, čak i najopaki ljudi da ne želi bolje. Najgori zločaj, krimen... znam ih osobno, ubojice, zna, on isto hoće bolje. On isto hoće bolje. 
Jer znate, on isto hoće bolje. Svaku zima najbolje, a najbolje je za njega ono što spoznaje da je najbolje. Nije nužno najbolje, ali je najbolje što on spoznaje da je najbolje. Volimo te Isuse, hvala te Isuse, jeste razumijeli. Dakle, on traži predanje, odustajanje, umiranje, promjenu i samo tako se mi mijenjamo ili hodamo za njime što znači postajemo poput njega. Postajemo poput njega mudri i postajemo poput njega ljubavni. I to je cilj. I to je postepeno, ne trenutno. To je proces, o tome gori postanak prvo pogledaj, volimo te Isuse, stvaranje čovjeka, u slici stvaranja svijeta, to nije doslovno točno, od mrtvog čovjeka o kojem gore prva dva stiha koji je bezdan i nema ničega dobrog i ničega istinitog u njemu što je pusta i prazna zemlja, volimo te Isuse od primanja svjetlosti, bi, bi svjetlo, treći stih, kad spoznaš onda se razdijeli svjetlo i tama u tebi, vidiš da si pun zloće, vidiš da to nije što bi treba biti i onda počinje promjena i to postepeno odvijanje života se u slici pokazuje u stvaranju svijeta dok konačno ne postane slika Bože hvala ti Isusa to je po kvaliteti jednak njemu što je konačni cilj i to je božanski čovjek volimo te Isusa ili rajske vrto o kojem onda govori drugo pogledaj hvala na pitanju o tome je postanak Amen. postepeno, ovo sam vam rekao da shvatite da je postepeno život se odvija postepeno, postepeno najprije nežive stvari, travke, grmlje dok na kraju ne dođe plod jer takva su naša djela ne možeš ti kad si zločaj pun sebičnosti biti nesebičan ti moraš ima sebičan motiv ali on te kroz sebičan motiv motivira da činiš dobro dok te dobro ne osvoji onda te dobro vodi najviše sebičan motiv jeste ovo razum ili to je slika najprije neživog stvaranja i onda kasnije ove veće i kvalitetnije životinje i na kraju čovjek e to je proces ja budem začuđen čudom velikim kako veliki učitelji naučavaju o Isuse moj dobri, zato što ne razumiju pisma ni sile Bože kako je čovjek kad primi Krista od, on je odmah naravno, pa praksa pokazuje ako već nemaš pamet da to vidiš čim primiš Krista fantastičan si o Isuse, ne kad primiš Krista imaš mogućnost vidi da si niko i ništa siromašan u duhu, pun zloće i nečistoće i bi svjetlo Hva, onda, onda si tek u mogućnosti da se razdijeli svjetlo i tama i vidiš da je svjetlo dobro i tu je tek prvi dan, noć i jutro prvi dan, znamo, znamo ako uključimo razum da od noći do jutra nije prvi dan nego noć ali je to tako zapisano zato što je noć jedno stanje koje je lošije nesavršenije, a jutro je stanje koje je svjetlije, savršenije, pa je od noći do jutra promjena stanja i to stanje je dan, jer u duhovnom me nema stanja, nego u duhovnom me nema dani, nego stanja, ali prenos u prirodno se odvija na podudaran način čisto da znate. Dakle, ovako je bilo na početku. Ja sam shvatio da je Isus došao ukazati put i da ja put moram slijediti i da to znači promjenu. Da, to zna, da je to unutarnji put. I da ja moram sebe ogledat u njega. I da ja moram usvojiti njegov način života i presvojiti božanske vrline ili karakteristike koje nema. Možda ste se vi rodili savršeni, ja znam da nisam. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. No većina, većina ne napreduju iz prostog razloga što ovo ne znaju i ne razumiju. Stoga jedan od tekstova Jakob Lorbera koji je na mene ostavio dubog dojam, ima ga na stranici Akademije, volimo te Isuse, čitamo iz velikog Ivanovog evanđelja, peto poglavlje, sto, pet, peta knjiga, 125. poglavlje, zove se Upoznaj sebe. Upoznaj sebe. Kad mi mi doista upoznali sebe na svjetlu istine, mi bi vidjeli koliko toga mi imamo za promijeniti. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Mi danas učimo to. Sve ovo što smo govorili treba sagledati na ovaj način, da mi sagledamo sebe na tom svjetlu, da vidimo božanske kvalitete, hvala ti Isuse i da vidimo sebe da li mi to imamo, nemamo ili imamo u jako maloj mjeri i da onda uložimo isprava napor da to i postanemo i zato smo na zemlji. I to je hod za Kristom i samo tako se čovjek mijenja i postaje sve savršeni što je svrha našeg postojanja, ne samo ovdje nego uopće. Dakle, pazi, kaže Isus. E sad neko kaže, kako znaš da to kaže Isus? Pa hvala ti se, pomoli se, pa nek ti stavi u srce. Učinite sve napore. Slušaj, da sebe ispitate. 
Bez ovog nema napretka. Ne da drugog ispitati. Hvala ti Isusu. Da li ste nešto zaboravili ili niste možda opazili da na kraju, misli se kraju života, ne morate reći, gleda, ja sam punih 10 do 20 godina, godina činio sve što je božansko učenje diktiralo, a i dalje sam na jednoj te istoj točci. Ponavljam, kršćanski hod je duhovni rast. I ako vi ne rastete, to znači da ste ukrivo što se tiče vašeg razmišljanja i djelovanja i da vas protivnik veže, a to važi i za vaše vođe. Ako se kroz njih ne očituju darovi duha, to je zato što nemaju duha. Ako nemaju Kristovog duha, Rimljanim 8.9, onda nemaju Krista, onda imaju krivog duha. I vam to zvuči logično. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Zato su im propovjedi šuplje, hvala te Isuse, dosadne i zato ljudi oko njih ne napreduju. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro, da ne bi mogli, morali reći na kraju, na kraju čega? Pa hvala ti se života, valjda. Gleda, ja sam punih 10 do 20 godina činio sve što je božansko učenje diktiralo, a i dalje sam na jednoj te istoj točci. Oj, ja nisam. Ja to vama ne govorim da bi rekao ja sam bolji da bi... Ne, ja moram vidjeti sebe. Sagledaj sebe. Jer ako ne naprediš, nešto nešto ima sa mnom. Ja to ne činim da bi ostavio dojam na tebe. A ne bi ni ti trebao da ostaviš dojam na mene, nego bi treba to u svjesnosti zbog čega si tu činit. Hvala ti Isuse. Dakle, gledaj, ja, da ne bi morao ovako reći, ja sam punih 10 do 20 godina činio sve što je božansko učenje diktiralo. Ja bi to ovako rekao, sve što me crkva učila. Znate ono kako kaže, ja sam sve obavio, dobro, super, hvala ti se. Dis... Kako se to odražava na tebe? Jesu plodovi tu? Jel razumijete? Kršćanski život je rast. Čitajte Efežane, volimo te Isuse, četiri, pa onda 11 do 13, zašto su dignute službe i koja je svrha? I vidjet ćete da on očekuje da uzrastemo pravilan prevod do razine zrelosti koju vidimo u Kristu Isusu. To je pravilan prevoz grčkog. Do razine zrelosti koja je pokazana u Kristu Isusu moramo uzrastiti. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. I ako vi na onome koji vas vodi ne vidite da on raste, onda vas on ne zna vodit, to znači ne zna gdje ide. Onda vas vodi slijepi. Hvala ti Isuse, miči se od njega. Hvala ti Isuse. Preozbiljno je što će ti se s dušom dogoditi u vječnosti da bi dozvolio slijepom vođi koji ne zna gdje ide. Da te on vodi. Dobro, dakle, pogleda, ja sam punih 10 do 20 godina činio sve što je božansko učenje diktirali, što su mi rekli da bi trebao činiti, da postanem, ali nisam, volimo te Isuse, a i dalje sam na jednoj te istoj točci. A mora ti zazori da nešto nešto ima. Ja uvijek koristim tu, tu sliku, spličani će najbolje razumjeti, jer je do solina nekih 10-15 minuta, hvala ti se s autobusom, i ako se ukrcaš tamo na autobus, Kraj općine, volimo te Isuse i piše solin i kreneš ujutro u deset, imaš dogovor u deset i poj, deset i poj na večer, još nisi stigao do solina, a mora ti pas na pamet. Ili da si na krivom busu ili da šofer nije pri sebi. Je tako ili nije tako? Mora ti pas na pamet. Hvala te Isuse, volimo te Isuse, hvala te Isuse. Je tako ili nije tako? Kristov nauke da nas dovede do negdje. Ja sam put istina i život i nitko ne dolazi. Znači, trebaš doći. Hvala ti Isuse. Dobro jutro. Hvala ti Isuse. Nitko ne dolazi. Znači, Kristov nauke da negdje dođeš. Koc, osim po mene. Dobro, da se ne bi dogodilo, ja sam punih 10 do 20 godina činio sve što je božansko učenje diktiralo, a i dalje sam na jednoj te istoj točci ili nisam se maknuo s iste točke.
i ne doživljavam ništa od posebne prosvjetljenosti u meni ili milosti. A ili dok sveti Boži nije za sve, ili sam ja negdje nešto promašio. Zaključak je, ne treba ti viša škola, promašio si. Hvala ti Isus. A od takozvanog vječnog života ja percipiram jako malo. Gdje? U sebi. Mislim, od stvarnog života, od radosti, od punine. Je li tako? Je li tako ili nije tako? Pa Isus je rekao, lopov sa tona je došao ubiti, ukrasti i uništiti. Ivan 10, 10, a ja sam došao do ovce i imaju što? Život i to u izobilju. Zoje je život na grčko, božanski, vibrantni, punina. Gdje je taj život? Jel ti to osjećaš? Ja to baš ne vidim po ljudima. Ili kris laže ili ti nešto radiš krivo? Što tu nedostaje? To je dobro pitanje. Zato vam ja kažem, Isus, misli, vama je jasno da Isus nije izgovorio tri po godine samo ono što ima u četiri evanđelja. Jel tako? Hvala ti Isuse, na kraju Ivanovog evanđelja kaže, volimo te Isuse, kad bi sve knjige, da se zapiše sve što Isus je rekao učinio, ne bile dostatne sve knjige na svijetu. To znači prilično još rekao, ali tako? Možda je ovo rekao, što vi mislite? Volimo te Isuse. Zato vam ja kažem, zašto? Pa da ne cupkaš na mjestu, hvala ti Isuse i promaši život koji ti je dan za promjenu. Zato vam ja kažem, pažljivo sebe preispitajte. Što to znači? Da li je moje razmišljanje ispravno i da li je moje djelovanje ispravno? Jer nije. Zato ti je dao riječ da se popraviš. Najprije obnavljanje uma, promjena načina razmišljanja, usklađivanje s njegovom mudrošću i onda na svjetlu božanske mudrosti pogled na svoju volju koja je potpuno iskvarena. I onda sila po duhu, jednom kad si strgan i osvješten, zašto je to za tebe loše? Strgan jer inače ne bi, osvješten jer si dobio objavu, onda prisiliš sebe na promjenu i tako se mijenjaš. Dakle, zato vam ja kažem, pažljivo sebe preispitajte, ako su neke snažne svjetovne misli, misli, moraš misli preispitati, mi ćemo naučiti da su misli utjelovljeni osjećaji. Ili da se naša ljubav, što je naše stvarno ja, očituje ili postane vidljiva u našim mislima. Zato mi sebe preispitujemo u mislima, u svjesnosti da one utjelovljuju osjećaj naše ljubavi i pokazuju kakvi smo. Hvala ti Isus. Recimo, ja to dajem svima kao percepcijsku vježbu. Uglavnom, ljude nekoga zovu jer ima u neki osobni interes, nešto im treba. I onda ćeš vidjeti da će ti netko pas na pamet prije nego ga zazoveš, jer on ima nešto što tebe treba. I on ti se pojavio jer utjelovljio ispunjenje te žudnje. Je li razumijete? Pa onda preispitaš u toku dana, hvala ti Isuse, koga zoveš i vidjet ćeš kakav si ili što ti treba. Jeste razumijeli? I isto tako vidjet ćeš da se s nekim ne čuješ ako ti ne treba. Aha... Dobro jutro. Dobro, jeste razumijeli? Pa onda preispituj misli. U njima je život tvoje ljubavi. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Ako su neke snažne svjetovne misli o, 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 o koristi zahvatile vaše srce poput privremene oholosti i određene preuveličane štedljivosti koja je najmlađa sestra pohlepe, preambicioznosti daje vrstu misli koje će ti šteto, štetu nanijeti kritiziranja drugih žudnje da ste uvijek u pravu, tjelesne požude i mnogih drugih takvih stvari koje će vaše srce i dušo drža zarobljenima sve dok je ovo a ovo ljudi ne obraćaju pažnje, oni to skrivaju oni paze da sakriju to, 
umjesto da to promijene, a ja pazim cijelo vrijeme da to promijenim, a baš me briga što ćeš ti misliti. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Jeste ovo razumijeli? Hvala te. Pazi. I mnogi drugi takvi stvari koje će vaše srce i dušu drža zarobljenima, sve dok je ovo slučaj s jednim ili drugim, on neće postići obećanje. Što? Da će osjetiti u sebi istinski božanski život koji vibrira. Hvala te Isuse. Jer iz čovjekove iskvarene volje, iskvareni pali čovjek je ovakav, već smo govorili, to ono što kaže iz njegovog srca. I ti to tvoje srce kad se izražava, percipiraš u mislima i tu ga hvataš po riječi Božoj i tu se preispitaš i tu mu moraš staviti blokadu i tako se čiste sva jela. Nije on proglasio čistim sva jela jer nisu sva jela čista. Jest u riječi Bože znači presvajat karakter po djelovanju. Nije sve čisto. Nešto ćete one čistit. Jeste razumjeli? Hvala ti Isuse. To je slika. Dakle, Marko sedmo pogledaj, već smo čitali, volimo te Isuse. Pazi što on kaže. Znači, krivi je prevod. On nije proglasio čistim sva jela, nego tako se pročišćavaju sva jela da se preispitaš u odnosu na Božju riječ i odbiješ svaki krivi utjeca ili ga ne prihvatiš. Odbiješ ga ili ga ne usvojiš. Jer kad ga usvojiš, sila počne djelovat na tebe i širi se i snaži se i na nje će ti zlo. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Pazi što izlazi iz pale ljudske prirode. A to ljudi hoće sakriti umjesto da se fokusiraju na to i promijene. I zato ne napreduju. Dok ovo ne mijenjaju u sebe, nema napretka, a napredak je očet na van. I ako napredak nije očet na van, to znači da mu je srce i dalje ovako, ali razumijete? Jer da nije bio bi napredak očet, jer bi duh došao do izražaja. To važi za sve nas. Pa onda što je u ljudskom srcu ili palo? Srce znate da ne misli na ciklu, na lik organ, nego misli na ljudski duh. Iz 21. stih Marka 7, pa ćemo čitati do 23. Jer iz nutrine, iz ljudskih srdaca, mi to percipiramo kad uzme obliku misli. Jer iz nutrine, iz ljudskih srdaca, dolaze zle misli, blud, krađa, umorstvo, preljub, lakomost, pakos, lukavstvo razuzdano zavist, psovka, oholost, bezumlje. Sve to zlo izlazi iznutra. Odakle je tamo? Aha, Adam je kriv. Ili zašto me Bog ovakvog stvorio? O Isus, zato čista istina. Sve to zlo izlazi iznutra i čini čovjeka nečistim. E, vidi, mi smo na zemlji da se očistimo. A imamo mogućno se očestiti tek kad primimo Krista. Jer tad se rasterećujemo od grijeha, krivnje grijeha i tereta grijeha, ne pale prirode. Oslobađamo se od okova kojima smo se vezali za sotono i snažimo se u oslabljenoj zbog pada i spomenutih nečistoća volje po uplevu svetog duha. I onda kreće promjena i to je put preporoda ili put spasenja. Jeste razumjeli? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jeste razumjeli ili niste razumjeli? I pazi, obično to protestanti koriste kad govore recimo o vjeri koja se tiče iscijeljenja, ali to je krivi kontekst, iako se može koristiti. Jer Hebrejima 10.38 kaže, moj pravednik će živjeti od vjere i ako li otpadne, neće se moj duši ugoditi. Ako otpadne sa puta spasenja, ako se vrati u grijeh, jer to je kontekst, pazi, jer ako griješimo svoje voljno, Hebrejima 10.26, nakon što smo primili spoznaju istine, spoznaja istine, a onda možeš griješiti ako ne primi snagu za presili svoju volju za promjenu. To je put kršćanina, pun si zloće i nečistoće, ali oni misle da nisu. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Protestanski nauk o novom rođenju je lažan i štetan. 
Duša je i dalje puna zloće i nečistoće. Čovjek nije duh koji ima dušu i živu tijelu. Čovjek je duša. U velikom broju slučajeva ta duša pali anđoj, puna zloće i nečistoće i skvareno biće, koja ima prisustvo božanskog duha u sebe, ono božansko i živi u tijelo. I kad se na novo rodi spomenuto rasterećenje, oslobođenje i snaženje se događa duše koja je stvarni čovjek ili volje i razumijevanja i božanski duh koji je božansko u čovjeku, a ne čovjek počinje djelovati u novoj snazi u čovjeku i on se može promijeniti, ali može odpast. O Isuse, je li vjera, to je kontekst Hebreja 10, a ne vjera u isceljenje, hvala ti. Je li ovo razumijete? I ako otpadne, neće mi se umiljeti. A mnogi otpadaju. Slušaj Jer ako griješimo svoje voljno, nakon što smo primili spoznaju istine, nema više žrtve za grijehe. Hebrejima, de- volimo te Isuse. Hebrejima 10.26. Ja hoću da vi to razumijete. To je situacija na zemlji jer imamo protivnika. On utječe na nas. On utječe na nas i zavodi nas da nas krene s puta, a mi moramo biti budni i hodati u istine. Onda smo sigurni. A ljudi nemaju istinu i padaju. Mi se moramo stalno preispitivati u odnosu na istinu riječi Bože. Ne na lažne doktrine, nego istinu. Zato čista istina. Jer ona ga razotkriva i pobija. I onda moraš aktivno raditi na promjeni sebe, jer zato si tu. Jer pun si zla i nečistoće. Koje možeš vidjeti po onome što misliš i tu trebaš blokirati zlo i priznat ga i uložit napor uz Kristovu snagu ga promijeniti i onda se razvijaš. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Sve dok je ovo slučaj sa jednim ili drugim, ove sve mane koje je spomenuo, pazio, on neće postići obećanje, što znači potpuno ispunjenje u onoj mjeri koliko se to njega tiče. Hvala ti Isus. Promatrajte mošt i čisto vino, to je slika pročišćavanja duše, puno duhova mošt, u bačvi ili kože. Sve dok mošt sadrži grube i strane sastavnice, zato ljude boli glava kad piju mošt. Jer to je još prisustvo nečistih duhova. I zato Kris kaže kroz lodbera da se vino treba pit kad umjereno, ali kad se pije, da mora odstajati najmanje dvije godine. Hvala ti Isuse. Sve dok mošt sadrži grube i strane sastavnice, on će fermentirat i neće postići jasnoću ili čistoću. Ali jednom kad su one sasvim otklonjene, to fermentiranje, što su unutarnje borbe, šest radnih dana, kušnja, to su vam fermentacije. Sedmi dan je počina kad si nad vladom, nema više što fermentirati, slika postanka, razumijete? Hvala te Isuse, volimo te Isuse, hvala te Isuse. Ali jednom kad su one sas... Je li vama zanimljivo da pređemo na neku drugu temu? Zanimljivo, dobro. Ali jednom kad su one sasvim otklonjene, onda će on posta sve mir... O, kako će? Sve mirni, što moš... I ti isto, prijatelju. Mir. Kad nema zloća koje fermentiraju. Mir. Je li vama super? O Isuse, moj dobri. Onda će on postati sve mirniji i mirniji u bačvi, moš se bistri i postaje čisto i sjajno vino. Vinograd, gospodnje, kuća Izraelova. Rad u vinogradu, ne misli se već u polje i loze obrezuješ. O Isuse, moj dobri. To je bio Izaja 5.7. Volimo te Isuse. Postoje mnogi kojima treba jako malo da bi potpuno, pazi, osvojili kraj. Mi ga osvajamo. Obećana zemlja Jošua knjiga, osvajanje, ubijanje svega zlog u sebi i rušenje svake lažne doktrine. Jedno su narodi koje treba pobiti, a drugo gradovi koje treba srušiti. Čisto da znate, to je slika unutarnjeg procesa. Hvala ti se čišćenja zle volje. Jednom kad se promijeni faza, spoznaje što je Mojsije u fazu primjene što je Jošo i on počne vodi duhovnog čovjeka što je naše unutarnje biće. Hvala ti se, tamo predstavlja Izrael. Hvala ti Isuse. Postoje mnogi kojima treba jako malo da bi potpuno osvojili kraljevstvo Bože. 
u njihovim dušama, jer kraljestvo Bože u nama, Luka 17.21, ipak oni ga neće osvojiti, pošto sebe ne preispituju ili pregledavaju dovoljno često. To treba bez svaki dan. To znači riječ Bože svjetlost na moj stazi i svjetilka mojim stopalema. U odnosu na nju se ja preispetujem. Psalam 119. opet. Hvala te Isuse. Pošto sebe ne preispetuju dovoljno često i ne obraćaju nikakvu pažnju da li je nešto zemaljsko, ja dodajem sotonsko jer sve što je u svijetu ne nešto, nije od oca, nego svijeta, to jest gospodara svijeta, prva Ivanova 2.15 i 16 i drugim Korinčanima 4.4. Ti moraš pazi da li išta svjetovno, sotonsko prijanje u svoju dušu, jer to ti truje dušu i vuče nazad ili je okuje, da se ne može vinut. I ti se moraš aktivno boriti protiv toga i nadvladat, a ne pjevat pjesmice i ispovjedat vjeru. Hvala ti Isuse, ili ovi razumijete? I čitat Bibliju? Samo da bi rekao da si je pročita. Hvala ti Isuse. Oj, je li ono jedino ja, je li ono jedino ja znam da postoji pored bogorušničino sjemenu? Da je dovoljno jedno sjeme. Samo jedna istina kad je posadiš do neće stablo života i gnjezit će se nebeske ptice ili istine te spoznaje božanske mudrosti. Jedna, jedna. Zato ja držim cijeli seminar na temu jednog sjemena, recimo Mate 6.33, to je jedno, ja sam ga posadio u veličanstven rod, o Isuse moj, dobro, jedna. Koliko sjemena? Jedna. Jeste ikad vidjeli gorušćino sjemen? Najmanje od sveg sjemenja, ali kad izraste u stablo, veće od sveg poljskog bilja, volimo te, to je malo sitno, neznatno sjemen. Jeste ikad vidjeli gorušicu kad izraste u stablo? Ja jesam. Veliko je ko mandarina, još već. Hvala te Isuse. Jeste vidjeli neka? Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Jaj, da vidio. Vidio pipka ga. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Dobro. Ipak oni ga kraljevstvo Bože neće osvojiti, pošto sebe ne preispituju dovoljno često i ne obraćaju nikakvu pažnju da li je nešto zemaljsko priljubljeno uz njihove duše. Jer on kaže 17. stik 1. Ivanove 2. pogleda, sjećate se, 15.16. ništa što u svijetu požuda tijela, požuda oči, oholo života, nije od oca nego svijeta. Pazite, ali on kaže svijet i njegove požude prolaze, ali onaj koji vrši volju Božju ostaje do vijeka. Ti moraš uloži sav napor da vršiš njegovu volju, a on je objavio riječi, a ti sebe moraš preispitat u odnosu na tu objavu, jer te istina rasvijetli, pokaže kakav si i moraš to priznat i onda uloži napor i onda je napredak. Pazi, ti, ti, ti si bolje. Je li vi mislite da ljudi ne osjete da li su mirni ili nemirni? Neka dignu ruku oni koji misle da ljudi ne osjete u sebi kad su mirni ili nemirni, pa ćemo se moliti odmah za lažove. Hvala ti Isuse. E, osjetiš. E, to znači da je napredak očet. Ne mir je nazadovanje, a mir je napredak. Je li osjetiš? E, tako i sve osjetiš. Neka dignu ruku oni koji ne razumiju da čovjek osjeti da li je sve radostni ili tožni. Hvala ti, jel osjetiš? E, to je napredak, jer to je plod duha i jedno i drugo. Ljubav, radost, plod dozrijeva, nije li tako? Ljubav, radost, mir. Hvala ti, Isuse. Volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Ako bi sebe preispitali, pažljivije, oni bi uskoro pronašli, pazi, da su i dalje jako osjetljive, što? Razdražljive. I da je njihova duša i dalje pogođena ili uvrijeđena sa svakom sitnicom. Sjećate se lako zapaljivosti. To ne izgleda da su ljudi, on daje sliku, znate, užarenog željeza, sve, ništa, normalno, onda kap vode. Onda skužiš da je užarena. Znaš kad kaže, ne možeš mu ništa reći. O Isuse, moj dobri. Netko bi mogao reći, da, ali za ljudsko biće ne bi trebalo imati nikakav osjećaj časti. Mislim da te niko ne uvrijedi, hvala ti Isus. O, da, moj odgovor, ljudsko biće može imati osjećaj časti, ali on mora biti najplemenitije vrste. 
Kad te duhovno slabo biće uvrijedilo, nemoj zamjerit. Već idi k njemu i reci. Recimo, kad meni duhovno slijepi čovjek kaže da sam lažni prorok, ja njemu ne zamjerim. Zašto? Jer je slijep. Kad meni ljudi koji vjeruju u vječno prokletstvo kažu da sam lažni prorok, ja to ne uzmem u obzir. Jer samo duhovno slijep čovjek ne vidi da je vječno prokletstvo nemoguće. I on mene ne može uvrijediti. Jeste razumjeli? Kad meni duhovno slijepi čovjek kaže da sam lažni prorok, a znam da je duhovno slijep jer vjeruje u vječno proklestvo i druge krive doktrine, mene to ne takne. Pa kako će me takne? Pa on ne vidi dobro. Jer samo iznimno slijepi ljudi vjeruju to, jer ste razumjeli? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Pa je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvijest. Zato se ja ne nasekira. A to je ovaj što vjeru vječno propjesto. A bida. Mi kažemo na otoku bida. Ja odmah gledam kako ću mu pomoći. Kako ga prevesti preko ceste da ga nešto ne pogodi. Ja se ne osjećam u grožu. Je li razumijete? Hvala ti Isuse. Vol... Dakle, moj odgovor, ljudsko biće može imati osjećaj časti, ali on mora biti najplemenitije vrste. Kad te duhovno slabo biće uvrijedilo, nemoj zamjerat. Već idi k njemu i reci, prijatelju, ne možeš me uvrijediti. Pošto ja volim tebe i sva ljudska bića. Ja blagoslivljam one koji me proklinju, to ovdje učimo, i one koji mi čine zlo i sa svom silom koja mi je na raspolaganju, a dostupno, jer on kaže, jačajte se u buduću gospodu i silno je snazi njegovo, Efežanima 6.10, sa svom silom kam je na raspolaganju, ja ću čini samo dobro. Međutim, ukažeš mu, nije ispravno da jedno ljudsko biće vrijeđa drugo, prema tome prestani s time zbog svog vlastitog spasenja, štetovat ćeš. Ja uvijek njih upozorim da će štetovati. Jer možda ja jesam istinet prorok, a onda je duh sveti na dijelu u mene, a onda je to hula proti duha svetoga. Ja ih moram upozoriti, jer to je sklisko tlo. Razumijete? Ne zato što sam povrijeđen, nego si dužan upozori nekoga kad je na skliskom tlu, da ne potane, da ne padne. Hvala ti Isuse. Ti bi sa svojom neprestanom rastućom strasti mogao povrijediti nekoga tko bi se mogao jako uvrijediti, a takva osoba bi ti zasigurno mogla uzrokovati jako neugodne neprilike. Dobro, on sad koristi to, ja koristim ovo drugo. Jeste ovo razumjeli? Ne možeš se nasekirati. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Kad pričate s nekime, znači sad primjenjujemo što smo govorili. Jer netko ti napravi nešto nažal, napravio je sebi u stvari, ali kao tebi, i sad ti trebaš reagirati. Ne po svoj pameti ili svojoj pokvarenoj čudi, nego po luki 6.27 do 29, nije li tako? Cmokneš neprijatelja, blagosloviš ga, moliš za one koje činiš dobro, je li tako? Volimo te Isusa. On ti je i mjerilo. On ti je i trenik. On ti je i prepreka nadvladavajući koju ti rasteš. Kad pričate s nekim tko vas je uvrijedio bez i najmanje komadića bijesa u vašem srcu, onda ste u potpunosti opravdali plemeniti i božanski osjećaj časti u vašem srcu. ali sve dok vi dalje osjećate i najmanju mrvicu bijesa u vama, znači tema je da sebe moraš pošteno sagledat. Ti, ti sebe moraš sagledat. Bez toga nema napretka. I ne mari što drugi misle. Hvala ti Isuse. Nego ti bude pošten prema sebi i uvijek bude svjestan da je Isus tu i da On zna što ti je u srcu. I da bi trebao njemu nastati u godita, ne ljudima, galačanima, jedan deset, nije li tako? Hvala ti Isuse, ali sve dok vi dalje osjećate i najmanju mrvicu bijesa u vama i postajete ogorčeni te neprijateljski prema toj osobi, onda je to posljedica neke još male količine skrivene oholosti unutar vaše duše. I Isus ti želi to pokazati. Sjećate se juče, taj, taj, Malkus, on je skalpel da ti izvadi taj tumor oholosti. 
To je blagoslov. Da ti izvuče tu nervozu. To je u tebe, znaš. On ti samo izlači van. Kad se ti živciraš, to je u tebe. To što se izivči... izivčiralo, hvala ti Isuse, to što se izivčiralo, je uholost u tebe. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse, gdje smo stali, evo samo što nismo, volimo te Isuse, ali sve dok vi dalje osjećate i najmanju mrvicu bijesa u vama i postajete ogorčeni te neprijateljski prema toj osobi, onda je to posljedica neke još male količine skrivene oholosti unutar vaše duše. Pazi, a to je više nego dovoljno da spriječi sjedinjenje vaše duše sa mojim duhom svjetlosti koji je u nama. Sjećate se, nekako naučavaju protestanti koji ne razumiju, a hvala ti se mnogi tako ne razumiju, tumačeći prve solunjane 5.23, da smo mi trojstvo duha, duše i tijela. Čovjek nije duh koji ima dušu i živi u tijelo. Iako on duhovno biće, ali to duhovno biće je duša, to je cjelovito biće koje je na zemlji pali ili ne pali anđeo, uglavnom je pali esa. Ta duša u sebi ima božanski život ili božanskog duha ili božansku iskru koja mu daje život, to je čisto božansko. I ima tijela kroz koje živi u svijetu, koje je sastavljeno od čestica drugih pali duhova da da protu težu božanskom duhu i da duša ima slobodan odavir. Jedno ratuje protiv drugoga duša u sredini Galačanima 5, 16 17. 17. E sad, taj božanski duh se želi izraziti u potpunosti i konačni cilj je da oni postanu jedno. Otac, božanski duh i ta duša što je sin Boži. Oni moraju postati jedno. Savršeno jedno. A da bi postali jedno, duša mora sebe iščistiti od svega što je Bogu protivno, jer se njezina priroda kao sina Božjega, kao savršenog anđela, promijenila prilikom pada u nebožansko biće koje je puno zloća i nečistoća i zato duh ne može djelovati. I odsustvo djelovanja duha je ovo stanje u ljudima i među ljudima. Jer ljudi, recimo, odsustvo djelovanja duha svjetlosti u ljudima je lažno vjerovanje o vječnom proklestu. Razumijete? To su potpuno slijepi ljudi koji to ne vide. Razumijete? To je odsustvo djelovanja duha svjetlosti. I stoga se mi moramo iščistiti u nama da se duh može izraziti u nama i da postane jedno s dušom. I što više postaje jedno s dušom, to je duša više božanska i to se na van očito je kao prosvjetljeno razmišljanje moćni govore, silno djelovanje i druge božanske sposobnosti. I to je za sve nas. Za sve nas. Jer svi imamo istog duha i isto odredište. Jeste razumijeli? Volimo te isu. Dobro. Onda sljedeći tekst isto. Hvala na pažnji. Krasna ste danas podrška. Šteta što nemamo kameru s ove strane. Hvala te Isuse. Dakle, opet veliko Ivanovo evanđelje. Ovaj put prvo poglavlje. Prva knjiga, pardon, inače primio je deset knjiga Lorber, umro je na negdje pred kraj desete, hvala ti Isuse, dok je pisao. Znači, veliko Ivanovo evanđelje, prva knjiga, 224. poglavlje, odlomci 8 do 13. Sad smo naučili da je bitno da se preispitamo, pa kaže ovako naslov. Čovjek od ničeg nema veće koriste kao od povremene introspekcije ili samo promatranja, ulazak u sebe i promatranja sebe na svjetlu istine da vidiš kakav se u svrhu da se promijeniš. Hvala ti Isus. Jer zaista ja vam kažem, Isus, od ničega čovjek nema veće koristi kao od povremenog samoispitivanja ili sagledavanja samog sebe. Kogod se želi upoznat sa sobom i svojim sposobnostima, mora ponekad istraživat i kontemplirat svoju unutrašnjost. Što to znači? Svoje misle i svoje osjećaje. Ili svoje osjećaje u svojim mislima. Kako? U odnosu na riječ Božju. To je ujedno i uputa. I svaku misao dovedite do pokornosti Krista drugim korinčanima 10.5. To je uputa za kršćane, nije li? 
I svaku misao dovedite do pokornosti Krista. Zašto bi on to rekao vjernicima? Možda zato što i misli nisu u pokornosti Krista. Ako misli nisu u pokornosti Krista, a dva su gospodara, onda su u pokornosti kome ili čemu? Volimo te Isuse. Ako krivo misliš, a krivo misliš, a ako ne misliš kao što Krist misli i nemaš misla o Kristovu, prvim Korinčanima 2.16, onda si obmanut. Ako si obmanut zaveden, onda živiš krivo i na krivom si putu. Di vodi krivi put? Pa evo da vidimo druge Korinčane, četvrto poglavlje treći stih. A oni kojima je naše evanđelje zastrto, to su oni koji su na putu propasti kojima je Bog ovog svijeta, što je Sotona, zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide. Iz čega sam ja zaključio da to nije nešto bezopasno ako krivo misliš. Volimo te Isuse. Pošto je to tako jako nužno, mi ćemo to prakticira prije podneva, a nakon podnevnog objeda ćemo izaći napolje do mora i vidjeti što će se tamo događati. Ovo je dakle aktivna Isusova služba, oni su stalno bili u kretnje, bio okružen sa mnoštvom učenika i on je stalno govorio. To nije teško za shvatiti da Isus stalno govori, je tako? Neki ne znaju kako sprovesti evo ga, ovo samo ispitivanje i pitaju me, Isus, što im je začiniti? A ja kažem, opustite se, i potiho razmišljajte ili utonite u misli o vašim dijelima onome što si učinio recimo u danu ili što činiš ili što namjeravaš činiti kad ne bi bilo prepreke i straha od kazne ili gubitka materijalnog ili ugleda što bi, što bi napravio da možeš onako da se ništa štetno neće dogoditi jer to će se isto računat hvala ti Isuse Znači, utonite u vaše razmišljanje i volimo te Isuse. Promišljajte o vašim dijelima i, i, i vama jako dobro poznatoj volji Božoj. Koja? Pa evo da ljubimo kako što on ljubi. To je poznata volja Bože. I da li ste ju poštovali u raznim trenucima vašeg života? Da li ja nemam vremena? Ne znaš ti koliko imam posla. Imaćeš vremena u vječnosti žalit za time što nisi ima vremena. Hvala ti Isuse. Kako? Kako pitao Isusa? Evo, opustite se i mirno ili potiho razmišljajte, utonite u misli o vašim dijelima i o jasno vama jako dobro poznatoj volji Božjoj. I da li ste ju poštovali u raznim trenucima vašeg života? Onda ste vi kontemplirali vašu unutrašnjost i sotone ste uvelike otežali ulazak u vaše srce. Jer sotona gorljivo nastaje, to je ovaj džavo što ide okolo korijučići lav, znate, prva Petra petos. Jer sotona gorljivo nastoji putem svakojakih izvanskih beznačajnih trikova spriječiti osobu da vrši ovakva samoispetivanja. Što to znači? Pa stalno imaš nešto preće. Stalno nalaziš izgovore zašto ne ući u sobicu i malo se preispitati. Hvaljen Isus. Jeste, jeste živi? Hvala ti Isus. Dakle, što god te spriječava od toga da ozbiljno sebe preispitaš na svjetlu riječi o čemu ovisi tvoj napredak, je djelovanje protivnika koji kroz razno razna mamljenja hvala ti Isuse ili prividne neizostavne stvari utječe na tebe da ne nalaziš vremena radit na sebi o čemu te ovisi kvaliteta života ali i uspjeh u svijetu jer puno ljudi radi kako bi mi rekli na otoku posla bez posla svojom, svojom pameću bez božanske potpore grade kuću koja se nikad neće izgraditi po psalmu 121 jer Isus nije u njoj. Kako znamo da Isus nije u njoj pa nije to po njegovoj volji. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Jer jednom kad je čovjek kroz praksu postigao određeni podvik u samoispitivanju on s lakoćom otkriva 
Isus govori, unutar sebe zamke koje mu je Sotona postavio i u stanju ih je onda kako treba uništit i eliminirat i energično poduzet mjere opreza. Jer jednom kad ga spoznaš onda si oprezan. Mjere opreza protiv svih daljnjih podmuklosti ovog neprijatelja. Jer on je neprijatelj i protivnik. Ovog je Sotona prilično svjestan, pa je prema tome užurbano zaposlen. To ono kad si ti užurbano zaposlen, to je Sotona zaposlen. Znate, kad nemate vremena za čita Bibliju, kad ste užurbano posvećen, to je Sotona u tebi užurbano posvećen, da ti ne vidiš da se posvetio krivoj stvari. Ste razumijeli? Volimo te Isuse. Hvala ti Isus. Ovog je Sotona prilično svjestan, pa je prema tome užurbano zaposlen time da zaokupi dušu svakojakim zabavnim trikovima ili onima koji odvlače pažnju i onda mu je prilično lako, neprimjetno iza scene postaviti stupicu za dušu u koju se ona toliko zaplete, stupicu ili mrežu, ista riječ, da više ne može izvršiti spomenuto samo ispitivanje i to je jako loše. Jer većina ni ne dođu do toga da hoće pročitati riječ Božju, a kamo li sebe preispitati? Jer već kad bi počeli čitati riječ Božju, već tijekom čitanja bi vidjeli koliko su ukriva. Ste razumijeli? Hvala ti Isus. Pri tom je, pri čemu? Pa ovo kad te satana maže i voze, a ti nemaš remena za ono zašto si na zemlji, Pritom je duša sve više i više odvojena od svoga duha, to je onaj unutarnji božanski element, koji se više ne može probuditi i to je već početak druge smrti u čovjeku. To je potonuće duše u, u smrt materije. Jer ju je Sotona uspio primamit i povući u materiju. To je onda slika sa zmijom i sa mišem. U tom slučaju ti si miš. Sad znate od čega se samo ispitivanje sastoji, prakticirajte to mirno i od sad do podneva i ne dozvolite da vas ni jedna izvanjska stvar uznemiri. Ovo Isus govori. Jer Sotona se sigurno neće uzdržavati da vas od toga odvrati kroz ovaj ili onaj izvanjski spektakl. On je majstor a to je njegovo područje. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Ali onda se sjetite da sam vam ja ovo predskazao i vratite se brzo ponovo u vašu unutrašnjost. Amen. Dobro? Hvala te Isuse. Ja vidim da sam vam da sam vas zainteresiran. Hvala ti Isuse. Dobro. Još jedan tekst ovaj put od Svedenborga. Hvala ti Isuse. Isto je bitan tekst. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Dobro. E sad. Što kad mi na svjetlu istine sagledamo sebe i otkrijemo da nismo tako zgodni kako se prikazujemo drugima? Koja je svrha toga da dođemo do sebe i da otkrijemo da nismo možda toliko dobri kako smo mislili? Pa Isuse, hvala ti moj dobri Isuse, to trebaš priznat. To trebaš priznat, pokajat se, donijet odluku, to promijenit, tražit od njega snagu i uloži sav napor da to i promijeniš. I onda ćeš i promijeniti jer će te on dat snagu sasvim izvjesno. I onda ćeš napredovat što će pokazat hvala ti se da si iskren u svom nastojanju. Jeste razumjeli? O iznimno važna poduka. Hvala te Isuse, nemojte da vam ovo izmakne. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. 
U prirodi je palog bića da prekriva svoje mane pred drugim ljudima zato što je pala priroda oholost. I on ne može podnijeti da drugi misle da nije toliko fantastičan kakvim se prikazuje jer to bi ga unizilo. I on troši puno, zato je prekrasna slika šminkanja i oblačenja žena. Zato mi to stalno koristimo. I onda on koristi većinu vremena da bi to prekrio. Razumijete? Da bi se pošpricao. Već ste naučili, ja vam to mogu reći svog iskustva i hvala ti Isuse, da je smrad unutarnji smrad i da oni koji se pročistili ne smrde, ne trebaju nikakvi dezodoranti i parfeme. I da bi tu trebalo staviti naglasak. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse, jer onda ti se to na papa lovu puno trošiš na kozmetiku, a treba bi da za kraljestvo, onda bi se očistio iznutra od otrova i ne bi ti trebala kozmetika. Zamisli to. Ne bi li to bilo fantastično? Hvala ti Isuse. I vi znate koliko love troše cure na uljepšavanje i na prekrivanje. Hvala ti Isuse. Dobro. Pa onda s toga da mi to doista promijenimo, to stanje, i uštedimo, uštedimo, hvala ti Isuse, za kraljevstvo, a pri tome ne mislim samo za misiju, nego i za potrebe te, pri čemu ti ulaziš u kraljevstvo, kroz dijela ljubavi, za to sam mislio, a ne da hraniš džavla u sebi. Hvala ti Isuse kroz te silne pomade, kozmetika i ostale gluposte. To vam je sve od džavla, čisto da znate. Ako niste još shvatile, volimo te Isuse. Dakle, Svedenborg, istinska kršćanska religija, 532. poglavlje pa do 534. Idemo kako duh bude vodio. Hvala ti Isuse, za sad nas dobro vodi. Ja ne znam za vas, ali ja se ludo zabavljam. Hvala ti Isuse. Istinsko pokajanje, ne zna, ja vam dajem tekstove koji su meni pomogli da ovo sve skupa raste. Sjećate se, ovo je meni pomoglo, ja ovo znam od početka. Istinsko pokajanje ne znači jedino ispetivati ono što čovjek čini u svom životu, već također što čovjek u svoj volji namjerava učiniti, a ja ću vam da dodatno objašnjenje sa čim se slaže u svoj volji, što bi učinio da nema prepreke. Strah od kazne, gubitka, materijalnog ili ugleda su prepreke. Ili strah od gubitka života. Hvala ti Isuse. Recimo, netko bi spavao sa ženom svoga bližnjega, da ga nije strah da ga ovaj neće ubiti. On bi i Isus mu cijeni volju. On je kao da je već počinio. Bez obzira što nije, jer bi da nema straha, što je vanjska prisila, jeste razumijeli? S toga on treba preispitati svoju volju, a ne to što nije učinio. Ovo vam ljudima izmiče, pa onda ostavite i minuticu za to. Ovo ljudima izmiče i to važi za sve drugo. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Ra, razlog zašto istinsko pokajanje znači ovo je Svedenbor ne samo ispitati što čovjek čini u svom životu već također što čovjek u svoj volji sjećate se najprije važno samo ispitivanja pa kako se ispitujemo a sad detalji ispitivanja što ispituješ volimo te Isuse i hvala te Isuse već također što čovjek u svoj volji namjerava učiniti ili ja dodajem što bi učinio da nema prepreke ne unutra nego van Pre, on bi učinio ali je prepreka van hvala ti Isus je da su dijela proizvod je, je li ovo vi razumijete hvala ti Isus evo recimo kad smo već spomenuli preljub vi znate da je Isus koristio objavu koja je dana Mojsiju i to za židove, hvala ti Isuse, i da je onda on dao to isto i objavi duhovno značenje, volimo te Isuse, pazi, vidi što kaže, već više put spominjani stihovi, samo da vam to pokažem, iz Mateja 5 pa onda 27, volimo te do 30 
volimo te Isuse, točno pokazuje proces. Dakle, čuli ste da je bilo kazano, ne čini preljub, a pri tome misli da te uhvate u preljubu. Jel razumijete? To je znači čin. A ja vam kažem, Isus, o Isuse, ja volim kad piše, a ja vam kažem. Jer onda idu Isusove riječi, a mi volimo, jel mi volimo Isus? To su riječi koje će stajat kad nebo i zemlja prođu. O Isuse, moj dobri, Matej 24.35, nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ne, neće, nema šanse, neće, one ostaju. Zašto? To su vječni zakone. Zato, hvala ti Isuse. A ja vam kažem, svatko tko pogleda požudno na ženu, netko pogleda ženu jer je dozvoljeno pogledat ženu ili bilo što drugo, muškarca, i divit se stvoritelju. Razumijete, najdivnije stvaranje, hvala ti Isuse, je ljudski oblik. Ženski oblik prije svega, a onda u višim sferama je to androgini oblik, ni muško, ni žensko, ali je preljepo savršeno. I tome se dozvoljeno divit, hvala ti se da si pametan možeš se divit. Znači nije rekao pogledat, nego pogleda s požudom. Da je samo gledat i skopa bi ti oči, bio bi bez očiju, razumijete. Jedan od užitaka danih očima je ljepota, drugi je simetrija i to je dozvoljeni užitak. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Majo, jesi zadovoljna s izlaganjem? Hvala te Isuse. A ja vam kažem, svatko tko pogleda s požudom na ženu, već je u svojim srcu, u kojem srcu? Da nije možda ono srce sa zločom i nečistoćom što je palo biđe. Već je u srcu učenio s njom preljub. I sad se on bavi s time da to niko ne vidi, a samo gleda, znaš, ono, ako nema na cesti, onda na internetu. I onda se čudi što nije dobro. Jeste razumijeli gdje je vrag? Hvala ti Isuse. Hvala ti Isus. A ja vam kažem, svatko tko pogleda požudno na ženu, već je u svojim srcu učinio s njom prelju. E pazi sad ovo. E sad Isus govori. Je li vi mislite da Isus sad govori da ti izvadiš svoje desno oko? Ne, desno je što se riječi tiče volja. 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 Ako ti to hoćeš. O tome govori. Ne pogleda ako hoćeš. To znači desno oko. Ako tražiš da hoćeš, to je desno oko, bolje ti ga izvaditi. Ode ti u pakao s time, ja to hoću. Jel' razumijete ovo? To su Isusove riječe, to nisu ljudske riječe. Hvala ti Isuse. Ako te dakle sablažnjava tvoje desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe, ti se moraš boriti, e to, to, to. On gleda kako to sakriti. I ode on u sobicu, evo njega na internetu. O Isuse, moj dobri, mili, hvala. Jel' ovo vi razumijete? Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Ako te dakle sablažnjava tvoj desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, nego li da se sve tvoje tijelo, misli se na duhovno tijelo, na dušu, baci u pakao. Hvala ti Isuse. Pa i sad ovo. I ako te sablažnjava tva desna ruka, ruka je izvedba. Ako tražiš način kako izvest od sjece i baci od sebe, jer bolje zate da propadne jedan od tvojih hudova, nego li da se sve tvoje tijelo baci u pako. Mnogi koji se prave pobožnjima će završiti u paklo, nažalost, hoće. Neće ih pobožnosti spasiti, posjete. Nazove svetim mjestima i nazove svetim ljudima. Ovo sam, ovo jedino oslobađa čovjeka. Ovo ti je mustra, ovako, mate 5, 27 do 30, ovako se oslobađaš, od sjece, od bace, svjesno, svjesno, preispitaj se, hvala te Isuse, volimo te Isuse. Dobro znači ovako, ne samo znači što čini, nego također što u svoj volji namjerava učiniti, jer da su dijela proizvod razumijevanja i volje. Dijelo slijedi, a u njemu je tvoja volja koja je tražila u razumijevanju način kako da se ostvari. A ti si volja, ti si suđen prema volje, čak i ako se nisi ostvario, a htio si. To utječe na tebe. Misao je ono što čini da čovjek govori, a volja ono što čini da djeluje. 
Govor je dakle misa koja govori, a djelovanje je volja koja djeluje. Ja volimo sve da morga i njegove izvede, je li tako? Hvala te Isuse. Pošto je to početak sveg govora i sve akcije, slijedi bez ikakve sumnje da su razumijevanje i volja oni koji griješe kad tijelo griješe. Tijelo je podložno njima ili je pod njihovim utjecajem. Čovjek se takože može pokajati zbog grijeha kojeg je fizički počinio, ali ipak misliti želje zlo. Jeste ovo zarazumio? On se može ispričati ili pokajati zbog dijela, a da i dalje u svojoj volji ima isto zlo i propašće. Čovjek se može pokajati zbog dijela kojeg je napravio, a da i dalje ne spoznaje to u sebi kao zlo, i ne bori se protiv toga na spomenuti način i propašće. Hvala ti Isuse. To je kao posjeć, evo ga slika, trup stabla koje nije dobro, ali ostaviti njegov korijen u zemlje i iz ovog će ponovo izrast isto stablo i sebe proširiti u okolo. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Ali drugačije ako i korijen također je izvađen. I to je ono što se događa u čovjeku kad on istovremeno istražuje namjere koje su prisutne u njegovoj volje. I uz pomoć pokajanja se oslobađa grijeha ili zla koje je u volje. Točnije. Jeste razumijeli? Kad ispitaš ono što je u tebe, ispoznaš tamo zlo, e onda se od toga trebaš osloboditi i zato se trebaš pokajati, traži snago, da od toga odostaneš, zašto će ti on dati priliku i snago da te iskuša i ako si iskren, onda ćeš nadvladat. I onda će tvoj napredak biti očet tebe i svima. A jedan od najočetih hvala ti znakova je da si Mirko, Hvala ti Isu i Slavko. Hvala ti Isu. To je da se u miru i radosti i da slaviš. Hvala ti Isu njega koji ti pomaže u tom oslobađanju. Volimo te Isu. Čovjek može istražiti što on u svojoj volji namjerava učiniti. Pazi, pazi, ovo je bitno. Tako što on istražuje svoje misle. Jer je nejasno, ja dodajem, a to je Svedenbor također, nejasno je doista uhvatit kakvi su naše osjećaj i volje, ali se mogu jasno vidjeti kad uzmu obliku mislima. Hvala ti Isus. Jer namjere se u ovima mislima očituju. Kao na primjer kad njegova misla, volja i namjera naginje ko svete, preljubu, krađe, lažnom svjedočenju i prema tome požudi, a također i huli proti Boga, svete riječi i crkve i tako dalje. U tim okolnostima, ako on koncentrira svoje misli na to i istražuje da li bi on te stvari učinio da ga strah od zakona ili gubitka ugleda u tome ne spriječavaju, ili spomenutog, znači strah od gubita ugleda, ali i života. U tome ne sprečavaju, volimo te Isusa, ili gubitka materijalne imovine. Ako nakon istraživanja on razmišlja da on ne želi počinet ta dijela, pošto su grijesi, jer to ti riječ ukazuje što je grijeh, mora biti iz tog razloga, onda je on u istinu i iznutra pokajnik. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. On to čak još više čini kad u tim okolnostima on uživa i istovremeno ih je slobodan počinit, ali on ipak od njih odustaje i suzdržava se. Tad još jasnije vidi da je jedna vlada. Ako ovo čini opetovano, to znači opet iznova ili neprestano, on otkriva kako su mu užice koje dobija od tih opakosti postale sa ponavljanjem neugodne i završava tako da ih predaje paklo. Znači odbacuje ih i više ih ne prima. 
I to je značenje riječi, evo me sad samo da dođem do Marka, i to je značenje riječi, pazi ovo, odgovori im Isus sedmo poglavlje Marka, pa stihovi 18 do 19. Zar ste i vi još tako nerazumne? Ne shvaćate li da ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga učiniti nečistim, recimo kad ženu vidi, jer mu, se, jer mu ne dolazi u srce nego u želu da to predstavlja proces varenja ili preispitivanja što će ostati, a što ćeš odbaciti, to je svrha želuca, I ide svojim naravnim putem, to znači ode u zahod odakle i došla, to predstavlja paklove. Objašnjava proces varenja, hrane. Hrana je ono što ćeš činiti da bi pre svoje postao dio tvog karaktera. Jeste razumjeli? To je značenje hrane, jedenja. Volimo te Isuse. Ovo je bitno, pa ja uzimam ovako na tanane vremena da vam objasnim, a vi ćete to poslušati jer se snima. Hvala te Isuse. Uložit ćete napor, pa će vas to blagosloviti. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Znači, ako ovo čini opetovano, on otkriva kako su mu užici koje dobija od tih opakosti postali s ponavljanjem neugodni i završava tako da ih predaje paklo, to je ono što predstavljaju ove gospodnje riječi iz Mateja 10.39, njih često citiramo, ako netko želi spasiti ili pronati svoju dušu, izgubit će ju, a ako netko izgubi svoju dušu poradi mene, pronat ju. Duša predstavlja volju i razumijevanje. To je što čini naš život, osjećaj naše volje i misli našeg razumijevanja. Tako mi percipiramo naš unutarnji život, nije li tako? Čovjek koji sebe oslobodi od zala u svojoj volji ovakvom vrstom pokajanja, to je inače knjiga o još i osvajanje obećanje, obećane zemlje, tako se to osvaja. Čovjek koji sebe oslobodi od zala u svojoj volji ovakvom vrstom pokajanja je poput čovjeka koju pravo vrijeme čupa iz svoga polja kukolj kojeg je posadio vrag. Sjećate se, mi smo, mi smo zemlja. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Jer on sad je riječ u naše srce, to vam je jasno. A dođe džava, pa i on nešto posadi, je tako? Hvala te Isuse. Čovjek koji sebe oslobodi od zala u svoj volji ovakvom vrstom pokajanja je poput čovjeka koju pravo vrijeme čupa iz svoga polja kukolj kojeg je posadio vrak, tako da sjemenje posađeno od strane gospodara, boga i spasitelja, pronađe tlo nezakrčeno i izraste u ljetinu, to je urod prema poredbi iz Mateja 13.24 do 30. E sad ovo je jako bitno, ovo je još specifičnije, a mi smo to već više puta rekli, a tako vam počinje i ona misa iz drugog Timoteja 3.1 do 5 što smo čitali, u posljednje dane nastaće teška vremena, ljudi će biti broj 1 ohole, broj 2 sebične. Dakle, dvije paklene i smrtonosne ljubavi, i glavne karakteristike palog bića su oholost i sebečnost. I mi njih moramo uoči, to je zlo sjeme, zli korijen, to je zmija u nama. I kad ona sebe uzme, kad ona uzme oblik u mislima, mi joj možemo vidjeti glavu i tu je trebamo odrezati glavu. Tu je trebamo zgaziti, jeste razumjeli? Postanak 3.15, to je značenje smrskati joj glavu. Jeste razumjeli? Ali moraš poznavati neprijatelja. Oholost mora znati kako se očite. Ona želi vladat nad svima i biti iznad svih. Očekuje da je svi hvale i uzvisuju. I takvu sliku želi dati o sebi u očima drugih. A sebično želi posjedovat dobra cijelog svijeta za vlastito uživanje i također za uznošenje na drugima. Vi to morate uočiti u sebi, inače ćete past. Nema napretka bez ovoga. Ja vam razlažem sistematski detalje i objašnjam što je mene poguralo. Zašto ovo sve raste? Hvala ti Isuse. Pa se nadam da se ne ljutite što uzimam vrijeme i ja vam to objašnjavam u detalje. Postoje dvije ljubavi koje su od davnina postale duboko ukorijenjene u ljudskoj rasi. 
Svedenborg ne zna za prvi pad, pa ćemo mu to oprostiti, to mu nije bilo objavljeno. Zna koliko mu je objavljeno. Hvala ti se. Ljubav ili želja da se svi kontroliraju. Ili da se vlada na drugima. To je prva. To je oholost. Ili da se bude Bog. I ljubav ili želja da se posjeduju sva čija dobra. Prva od njih, ako joj se otpuste uzde, ili ako nije zauzdana, u stvari naglavačke juri u ambiciju da bude Bog na nebesima. Želi automatski vladat nad svima. I vidjet ćete u vašim crkvama također, ili vašu crkvu također, ovisnosti koji dio ćete pogledat, da postoji takva ambicija, da se vlada. Kod Krista toga nema, tamo je sloboda. Tamo se vodi primjerom ljubave. Jeste ovo razumijeli? Tamo se ljude ne straši i ne kontrolira. Čisto da znate. Pa pazite ko vas vodi. Vol, volimo te Isuse. Jeste ovo razumijeli? Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Dobro. A druga koja se otpuste uzde, naglavački juri ambiciju da bude Bog svijeta, ali da ima svo bogatstvo svijeta. I ta ljubav se u riječi Božoj slika kao kralj babilonski. To je značenje kralja babilonskog. Volimo te, Isus. Sve druge, ovo isto bitno, znat, zle i naopake ljubavi, a ima ih legija. A legija rimska postrojba koja sadrži dvije do šest tisuća vojnika. Hvala ti Isus. A ima ih sve druge opake ljubavi ili zle, a ima ih legija, su podređene ovim dvijema. To znači ove dvije vladaju nad svime drugime kao kralj na dvoru koji ima sve podanike. To je slika. Pa znate kralja Babilonskog i njegove podanike kak se zovu satrap i ostala ekipa. Čisto da znate, kralj je vladajuća ljubav u riječi Božoja. Povijesna slika pokazuje podudarno stanje u duši kojeg predstavlja taj kralj. Pa bi s tim na pameti bilo doista zanimljivo čitat našeg dragog Danijela i kralja Babilonskog Nabuko Donozora, ali to nije naša današnja tema. Ali vjerujte mi, prava avantura kad ovo znaš. Hvala te Isus i volimo te Isus. Sve druge zle i naopake ljubavi, a ima ih legija, su podređene ovim dvijema. Ali izuzetno je teško istražiti ove dvije ljubavi, pošto su smještene toliko duboko unutra i sebe skrivaju. Koliko duboko? Pa to je sama srž bića, palog bića, što su skoro svi ljudi na zemlji, osim izvjesnog broja nepali koji dođu po zadatku. To čini samu nutrinu biđa. Hvala ti Isus. Zanimljivo je također promatrat na izvjesnoj razini svjetlosti kako su ljudi kontrolirani nesvjesno i ne znaju kroz te dvije ljubavi i onda njih, oni su zavedeni i zavode. Volimo te Isus. One su, te dvije ljubavi, poput zmija otrovnica koje vrebaju u pukotinama kamenja i sad zadržavaju svoj otrov. I kad bilo tko legne na taj kamen, one mu daju smrtonosnu ranu prije nego se ponovo povuku. One su također, te dvije ljubavi, poput sirena opisanih od strane drevnih pisaca koje su koristile njihovo pjevanje da bi primamile ljude i onda ih ubile. Te dvije ljubavi sebe također ukrašavaju u gospodske halje i odjeću. Hvala te Isuse i volimo te Isuse, da ne ulazimo sad u detalje. Baš kao, što su to, baš kao što to vrak čini uz pomoć svojih čarolija među svojim sljedbenicima i drugima koje želi prevariti. Treba međutim biti jasno shvaćeno kako te dvije ljubavi mogu biti više dominantne u slučaju poniznih nego u slučaju uzvišenih ljudi. Kad kaže poni, misli na podanike. 
ne ponizni, jer onda su ponizni. Podanik. Znači, nije nužno da je neko ohol ako je kralj i da je neko ponizan ako je podanik. Nije nužno da je neko ohol ako je direktor, a ponizan ako je službenik. Često je obrnut, jel razumijete? Nije nužno da je neko ohol ako je bogat, a ponizan ako je siromašan. To je poruka, jel razumijete? Dobro, hvala ti Isuse. Više u slučaju podanika nego u slučaju kralja. Jer kraljevi su rođeni da vladaju posjedu blaga na koja oni na posjetku gledaju baš kao što svaki drugi čovjek, guverner, administrator, kapetan broda ili čak siromašan farmer gleda na svoje sluge i svoje vlasništvo. Njemu je to normalno. Slučaj je jako različit kad kraljevi imaju ambicije prošili svoju upravu na područja drugih kraljeva, a onda to, ja dodajem, rezultira u ratovima, onda to kriva ljubav, razumijete? Hvala ti Isus i volimo te Isuse. Dobro, e sad pazi ovo, slušajte ovo. Razlog zašto ono što volja namjerava, to je stvarni čovjek, a volja je jednako ljubav, a ljubav jednako prevladavajuće oholost i sebičnost. I mi to trebamo uočiti na svjetlu istine razotkrit i njegovom snagom uništit. Bez toga nema napretka. Razlog zašto ono što volja namjerava mora biti ispitano je poradi toga što je volja sjedište ljubave. Jer u volji prebiva ljubav. I ono što mi volimo nazivamo dobrim. Hvala ti Isus. Jer volja je primate ljubavi, kao što je bilo ukazano ranije. Pazi, iz ljubavi se zadovoljstva koja zrače iz svake ljubavi šire u percepcije i misli razumijevanja, jer oni nisu sposobni učiniti ništa sami od sebe. Percepcijska vježba je kad ideš nekog nazvat. Onda se sjeti i pitaj se zašto ga želim nazvati i to je u tvojoj volji jer ti nešto treba. E sad, to što ti treba može biti kvalitete sebične ili nesebične ljubavi, što ćeš procijeniti kad preispitaš svoj motiv, jeste razumjeli. Ali vidjet ćeš da ti uvijek nešto treba. I onda promisli zašto nisi promislio na nekog drugog, jer ti ne treba. Zašto? Zato što tvoja volja u tom trenutku ili ljubav žudi i širi to kroz percepcije koje traže sredstva kako ispuni tu žudnju. To vam je proces. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Iz ljubavi se zadovoljstva koja zrače iz svake ljubavi šire u percepcije i misli razumijevanja, jer oni nisu sposobni učiniti ništa sami od sebe, već su aktivirani voljom. Jer oni uzimaju voljni dio, slažu se s njime, podržavajući sve što čini sa svojom ljubavlju. Prema tome, volja je kuća u kojoj čovjek živi, a razumijevanje predvor je kroz koje on ulazi i izlazi. Zato Isus daje sliku sa kućom i ludim čovjekom koji čuje njegove upute, ali zanemari i gradi svoj život na neistinama i na zlo, što je pjesak, i onda mu se sruši kuća života. Matej 7, 24-27 i Luka 6, 46-49. Hvala te Isuse. Zbog toga je bilo rečeno da nam je revolje, volimo te Isuse, trebaju biti istražene, jer kad su one bile istražene i prognane, čovjek je izdignut od svoje prirodne volje, koja je zaposjednuta sa zlom, čega ljubavi prema sebi i svijetu, onim nasljednim i vlastitim, nasljedno koje je pala priroda, a vlastito koje si ti sam učinio zbog pale prirode. Hvala ti Isuse. I dovedena u posjed duhovne volje. I uz pomoć ovog, Gospod reformira ili obnavlja i regenerira ili preporađa prirodnu volju. I uz pomoć nje, uz pomoć nje, čulni i voljni dio tijela i time cijelu osobu. Amen. Tako se čovjek preporađa. Pa ću ja to sad vama rezimirati, pa ćemo ovdje stati, bit će dovoljno. Nećemo čitati objavu, hvala ti se, jako imamo i to dvije, bit će dovoljno. Dakle, našoj paloj prirodi su prirođena svakojaka zla koja svoj izvor imaju u oholosti i onda u sebičnosti. 
To je zmija u nama, koja po prirodi zmije čuči ispod kamena i skriva se. Hvala ti se, iako u sebi ima otrov. Mi tu zmiju trebamo otkriti i stati joj ili zgnječiti glavu, a to, znači tom zlu namerče nas on, ono optereti teško ako umremo s njime, a to se događa tako da na svjetlu istine poznavaju istine riječi ili objave, poznavajući ovaj proces, pratimo naše misli gledajući usmjerenja koja naša ljubav u razumijevanju traži da ostvari svoje žudnje. I kad uočimo žudnju u našim mislima i namjerama, mi nju trebamo usporediti sa Božjom voljom. I sve što je Bogu protivno, mi trebamo shvatiti kao djelovanje zlog i proti toga se aktivno boriti na način da preznamo to zlo u nama, da se pokajemo zbog njega, da želimo od njega odostati, nikad ga više ne počinet, doći k Kristu traži snagu i iskoristiti priliku koju te on odmah daje da iskuša volju i uz njegovu snagu, a svom voljom nadvladat i na taj način napredovat, obnavljati sebe i preporađat i postajati sve više savršeni, poput njega sve više ljubava, sve čišći od zla i nečistoći, zbog čega živimo ovdje. Hvala te Isuse, izvan redna ste bili podrška, ne samo danas, nego tijekom cijelog seminara. Hvala te Isuse, neka svako sjeme bude posađeno duboko u tlo vašeg srca da donese želje ni rod preporoda, budite hvala ti se revni gorljivi, nemojte zanemarivati odlazak u sobicu i preispitivanje samog sebe, o tome ovisi uspjeh. Imajte u vidu da niste ovdje samo da bi sebe gledali, nego i drugi, da su drugi u potrebe. Hvala ti se za našim svjetlim primjerom. Mate 5.14 do 16. Da proslavimo Isusa našim riječima i dijelima, da svjetlimo ovom svijetu kao zvijezde na nebu, koji je na zvijezde, kao zvijezde u ovom svijetu koji je sav u mraku. To nam je obaveza. Ja ne znam za vas, ali mene to motivira. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Amen. Amen.